আসসালামু আলাইকুম ক্লাস নাইনের মানবিকের শিক্ষার্থীরা তোমাদের সবাইকে অনলাইন ক্লাসে স্বাগতম আমরা লাস্ট যে ক্লাসটা নিয়েছিলাম সেখানে আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে শুরু করেছি এবং তৃতীয় অধ্যায় থেকে উপযোগ ভোগ ভোক্তা এই টপিকগুলো পড়েছিলাম এবং তারপর এই টপিকগুলো পড়ার পরে তোমাদের ক্লাসটা তোমরা কে কতটুকু বুঝতে পেরেছো সেটা যাচাইয়ের জন্য আমি দুটা কোশ্চেন করেছিলাম তো কোশ্চেনগুলোর উত্তর আজকে এই ক্লাসে দিয়ে দিচ্ছি ওখানে একটা প্রশ্ন ছিল উপযোগ নিয়ে যে আম জারার হচ্ছে আম বেশি পছন্দ এবং জেবিনের অন্য কোনো একটা ফল পছন্দ ছিল তা দুজনকেই যদি আম দেওয়া হয় তাহলে দুজনের মধ্যে কার উপযোগ বেশি হবে তো তোমাদের এই প্রশ্নটার উত্তর হচ্ছে যে যে আম বেশি পছন্দ করে সে বেশি উপযোগ পাবে কারণ আমরা জানি যে উপযোগ একটা ব্যক্তিগত মানসিক ধারণা আর তারপরের প্রশ্নটা ছিল যে একজন শিক্ষার্থী একটা খাতা ক্রয় করেছে কিন্তু খাতাটি সে ব্যবহারের পূর্বেই নষ্ট হয়ে গেছে তো সেটার উপযোগ ব্যবহার মানে উপযোগ ব্যবহৃত হয়েছিল কি না বা খাতাটি ভোগ করা হয়েছিল কি না এটা ছিল প্রশ্ন তো উত্তর হচ্ছে যে যেহেতু খাতাটির উপযোগ ব্যবহৃত হয়নি ব্যবহারের আগে খাতাটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এই জন্য এটার উপযোগ ব্যবহৃত হয়নি খাতাটি ভোগ করা হয়নি ভোগের কাজে ব্যবহৃত হয়নি আচ্ছা আজকে আমরা যে টপিকটা পড়ব সেটা হচ্ছে মোট উপযোগ এবং প্রান্তিক উপযোগ এখন মোট উপযোগী দেখো যে আমরা যদি বুঝে থাকি যে উপযোগ কি তাহলে স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে মোট উপযোগ মানে হবে উপযোগের সমষ্টি একটা কোনো দ্রব্য ভোগ করা থেকে কোনো ভোক্তা যে উপযোগের সমষ্টি পায় সেটাই হবে মোট উপযোগ এখন এটা তোমাদের বইয়ে যে উদাহরণ আছে তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য আমি সেই উদাহরণটাই ব্যবহার করছি তোমরা ক্লাসটা করার সময় বই খুলে নিয়ে বসবে তাহলে তোমাদের ক্লাসটা বুঝতে আরও সুবিধা হবে তোমাদের বইয়ে যে উদাহরণটা আছে সেটা হচ্ছে বইয়ের উদাহরণে দেওয়া আছে যে তুমি যদি আম কিনতে যাও তাহলে প্রথম আমটি কিনে তুমি যে টাকা ব্যয় করো দ্বিতীয় তৃতীয় বা চতুর্থ আম কিনতে তা ব্যয় করো না আসলে এখানে যেটা বোঝানো হচ্ছে যে ধরো তোমার কোনো একটা জিনিস পছন্দ বা অল্প পছন্দ বেশি পছন্দ হতে পারে কিন্তু কোনো একটা দ্রব্য ভোগ করার সময় তুমি প্রথম দ্রব্যটা ভোগ ভোগ করে যে পরিমাণ উপযোগ পাও ওই একই দ্রব্য যদি তোমাকে ওই সময়ে সাথে সাথে বা খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে দ্বিতীয়বার ভোগ করতে দেওয়া হয় তাহলে তুমি ওটা থেকে সমান উপযোগ বা তৃপ্তি পাবে না তারপরে তোমাকে যদি আরেকটা দেওয়া হয় সেটা থেকে তুমি আরেকটু কম উপযোগ পাবে তারপরে যদি তোমাকে আরেকটা দেওয়া হয় সেটা থেকে তুমি আরও একটু কম উপযোগ পাবে এখন এই যে তুমি প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ দ্রব্য থেকে যে উপযোগগুলো পাচ্ছ এই সবগুলোর সমষ্টি হচ্ছে মোট উপযোগ আচ্ছা এখানে দেখো লেখা আছে এমন হতে পারে যে তুমি আর আম কিনবে না চারটা আম কেনার পরে এবং চারটা আম খাওয়ার পরে এমন হতে পারে যে তুমি আর আম কিনবে না কারণ আম খাওয়ার প্রতি সে সময় তোমার আর কোনো আগ্রহ থাকে না বা তোমার কাছে অতিরিক্ত আমের উপযোগ শূন্য মানে তোমাকে এখন তোমাকে যদি আরও মানে পঞ্চম আমটা খাওয়ানো হয় তখন সেটা থেকে আর তুমি কোনো তৃপ্তি পাবে না সেটা তোমার আর ভালোই লাগবে না তোমার উপ মানে আম খেতে খেতে বা আমের থেকে তুমি উপযোগ নিতে নিতে তোমার আমের প্রতি ভালো লাগা ওই সময়ে শূন্যের পর্যায়ে চলে আসবে একই সাথে যদি অনেকগুলো খাওয়া হয় আবার উপযোগের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটাও কাজ করে যে তুমি একই সাথে যখন অনেকগুলো খাবে বা ভোগ করবে কোনো জিনিস তখন হচ্ছে উপযোগ কমতে থাকবে আবার যদি তোমার ভোগের সময়ের ব্যবধান থাকে যে তুমি আজকে সকালে একটা খেলে তারপরে তুমি আগামীকাল সকালে একটা খেলে তারপর পরশু সকালে একটা খেলে ওই সব ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার প্রতিটা আমের উপযোগী সমান হতে পারে বা বেশিও হতে পারে কিন্তু তুমি যদি কোনো সময়ের গ্যাপ না দাও সেক্ষেত্রে একই সাথে যখন তুমি ভোগ করতে থাকবে কোনো দ্রব্য তখন সেটার উপযোগ আস্তে আস্তে কমবে আচ্ছা আম ক্রয় করতে তোমাকে টাকা ব্যয় করতে হয় ধরি প্রথম আমটি তুমি কিনলে পাঁচ টাকায় দ্বিতীয় আমটি কিনতে তুমি চার টাকা দিতে রাজি থাকো তৃতীয় আমের জন্য তিন টাকা দিতে চাও এবং চতুর্থ আমের জন্য দুই টাকা এখন এখানে উপযোগটা টাকা দিয়ে পরিমাপ করেছে উপযোগ টাকা দিয়ে পরিমাপ নাও করা যেতে পারে এরকমও হতে পারে যে তুমি তোমার উপযোগ নিজে নিজেই পরিমাপ করতে পারো তুমি একটা দ্রব্য তুমি ভোগ করলে তারপর সেটা থেকে তুমি যে তৃপ্তি পেয়েছো তোমার ওটা যতটুকু ভালো লেগেছে তুমি তোমার মন মতো সেটাকে একটা নাম্বার দিতে পারো 
তো সেই প্রথম ভোগের নাম্বারটা অবশ্যই বেশি হবে প্রথম ভোগ থেকে তুমি অবশ্যই তৃপ্তি বেশি পাবে তারপরে দ্বিতীয় যে ভোগ করলে সেটা থেকে দেখা যাবে যে তুমি একটু কম উপযোগ পাচ্ছ কম তৃপ্তি পাচ্ছ সেটাকে তুমি একটু কম নাম্বার দিতে পারো এখানে বোঝার সুবিধার জন্য করেছে কি টাকাটাকেই উপযোগ হিসেবে ধরেছে তো প্রথম আমের জন্য তুমি যে টাকা ব্যয় করেছ দ্বিতীয় আমের জন্য তুমি যে টাকা ব্যয় করেছো তৃতীয় এবং চতুর্থ আমের জন্য যথাক্রমে তুমি যে টাকা ব্যয় করেছো এই সবগুলো সমষ্টিকে এখানে মোট উপযোগ বলছে যোগ করে বলা হচ্ছে যে চোদ্দো টাকা দিয়ে তুমি মোট চারটি আম কিনলে টাকা কি উপযোগের মাপকাঠি ধরলে এখানে চারটি আমের মোট উপযোগ হবে চোদ্দো টাকা অতএব কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত তৃপ্তি সমষ্টিকে মোট উপযোগ বলে এই জিনিসটা হচ্ছে মোট উপযোগের সংজ্ঞা এটা তোমরা লিখে রাখবে অথবা বইয়ে দাগিয়ে রাখবে যেহেতু অতিরিক্ত আম থেকে ক্রমান্বয়ে কম তৃপ্তি পাওয়া যায় সেহেতু ভোগের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে মোট উপযোগ ক্রমরাসমান হারে বাড়ে এই ক্রমরাসমান হারে বাড়াটার মানে হচ্ছে যে তুমি যখন ভোগের পরিমাণ বাড়াবে তোমার তৃপ্তির পরিমাণ কমবে এই যে সম্পর্কটা এটা হচ্ছে ক্রমরসমান মানে তোমার ভোগের পরিমাণ বাড়ছে তোমার তৃপ্তির পরিমাণ কমছে ভোগের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে ওই ভোগ থেকে প্রাপ্ত তৃপ্তির পরিমাণ কমছে এটা হচ্ছে ক্রমরাসমান এখন আমরা যেহেতু উপযোগের কথা বলছি সেটাকে বলছে ক্রমরাসমান প্রান্তিক উপযোগ আচ্ছা প্রান্তিক উপযোগ এখন কি দেখো যে মনে করো তুমি তিনটি আম কিনেছো এখন তুমি আবার আরেকটি আম কিনলে এই অতিরিক্ত চতুর্থ আমটি হলো প্রান্তিক সহজ কথা হচ্ছে প্রান্তিক মানে অতিরিক্ত এখন প্রান্তিক উপযোগ মানে হচ্ছে অতিরিক্ত উপযোগ তুমি যতগুলো দ্রব্য ভোগ করবে ওই দ্রব্যের ভোগের থেকে মানে অতিরিক্ত দ্রব্যটার ভোগ থেকে তুমি অতিরিক্ত যতটুকু উপযোগ পাচ্ছ সেটাই হচ্ছে প্রান্তিক উপযোগ এখানে কি লিখেছে দেখো এই প্রান্তিক আম থেকে তুমি যে তৃপ্তি বা উপযোগ পেলে তাই প্রান্তিক উপযোগ এই আম কিনতে তুমি দুই টাকা ব্যয় করলে এখানে প্রান্তিক উপযোগ হবে দুই টাকা সমান যেহেতু তোমাদের বইয়ে উপযোগটাকে টাকা দ্বারা পরিমাপ করা হচ্ছে সেখানে সেজন্য এখানে টাকার কথাই আসছে বারবার অর্থাৎ অতিরিক্ত এক একক দ্রব্য বা সেবা ভোগ করে যে অতিরিক্ত উপযোগ বা তৃপ্তি পাওয়া যায় তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে মানে তুমি চারটা পাঁচটা ছয়টা ধরো তুমি দশটা আমি কিনলে তো এখানে যে দশ নাম্বার আমটা যখন তুমি কিনবে নয়টা আম থেকে তুমি যে উপযোগ পেয়েছো সেটা এখন এখান বাদ সেটা এখন তুমি এখানে চিন্তা করবে না ওই দশ নাম্বার আম থেকে তুমি যতটুকু উপযোগ পাচ্ছ সেটাই হচ্ছে তোমার ওই দশ নাম্বার আমের প্রান্তিক উপযোগ প্রান্তিক মানে এটা তোমরা সবসময় মনে রাখবে যে প্রান্তিক মানে হচ্ছে অতিরিক্ত এবং তুমি যখন কোনো দ্রব্য ভোগ করবে একটার পর একটা দ্রব্য ভোগ করতে থাকবে তখন অতিরিক্ত যে দ্রব্যটা ভোগ করবে সেটা থেকে শুধু ওই দ্রব্যটা থেকেই তুমি যে উপযোগ পাবে সেটা হচ্ছে প্রান্তিক উপযোগ এবং সকল প্রান্তিক উপযোগ যোগ করার পরে কি পাওয়া যায় মোট উপযোগ আচ্ছা এখানে তোমাদের এই চাহি উপযোগ এবং প্রান্তিক উপযোগের মোট উপযোগ এবং প্রান্তিক উপযোগ হচ্ছে একটা সূচির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে এটাও তোমাদের বইয়ে আছে সূচিটা থেকে দেখলে একটু বুঝতে আরও সুবিধা হবে এখানে দেখো আমরা সব কিছু ধরে নিচ্ছি ধরো যে তুমি প্রথম আম থেকে মোট উপযোগ পেয়েছো পাঁচ টাকা এখন প্রথম যে তুমি দ্রব্যটা ভোগ করবে সেটার মোট উপযোগ এবং প্রান্তিক উপযোগ একই হবে কারণ এখানে আর কোনো কিছু নেই একটাই জিনিস ভোগ করছো এটা থেকে তুমি যেটা পেলে সেটাই মোট উপযোগ এবং এটাকে যদি তুমি অতিরিক্ত চিন্তা করো তাহলে এটার সাথে যোগ করার মতো আর কিছু নেই এটাই প্রান্তিক উপযোগ তো প্রথম দ্রব্য ও ভোগের ক্ষেত্রে মোট উপযোগ এবং প্রান্তিক উপযোগ সমান হয় আচ্ছা দ্বিতীয় আম যখন তুমি ক্রয় করলে তখন প্রান্তিক উপযোগ হচ্ছে চার টাকা আমরা পড়ে এসেছি যে তুমি যখন একটার পর একটা দ্রব্য ভোগ করতে থাকবে তখন ওই স ওই দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত উপযোগ কমতে থাকবে এখন প্রান্তিক উপযোগ দ্বিতীয় আমের জন্য হয়ে যাবে কত চার এখন এই প্রথম উপজ প্রথম প্রান্তিক উপযোগ এবং দ্বিতীয় প্রান্তিক উপযোগ যোগ করলে তুমি দ্বিতীয় আমের জন্য যে মোট উপযোগ সেটা পাচ্ছ নয় একইভাবে তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম থেকে আমরা দেখতে পাই যে প্রান্তিক উপযোগ আস্তে আস্তে কমতে থাকে প্রতিটা আমের জন্য তুমি যখন সময়ের ব্যবধান না দিয়ে একাধারে ভোগ করতে থাকো তখন আস্তে আস্তে উপযোগ কমতে থাকে তিন দুই এক এবং এখানে হচ্ছে যে যখন ষষ্ঠ আমটা ভোগ করা হয় তখন উপযোগ হয়ে যায় শূন্য মানে সেটা তার ভালো লাগছে না খারাপও লাগছে না এবং তাকে যখন সপ্তম আম খাওয়ানো হয় তখন হয়ে যায় উপযোগ ঋণাত্মক বা নেগেটিভ মানে হচ্ছে জিনিসটা তার খারাপ লাগছে মানে আমরা উপযোগের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা 
মনে রাখতে হবে যে এটা স্বাভাবিক একটা মানবিক গুণ যে তোমাকে যদি একই সাথে অনেক কিছু খাওয়ানো হয় একই জিনিস অনেকগুলো দেওয়া হয় তোমার প্রথমটা যেরকম ভালো লাগবে দ্বিতীয়টা তার চেয়ে একটু কম ভালো লাগবে তৃতীয়টা আর একটু কম ভালো লাগবে এরকম তারপর আস্তে আস্তে জিনিসটার প্রতি তোমার আগ্রহ হারিয়ে যাবে তারপরেও যদি দেওয়া হয় তাহলে সেটা হয়তো তোমার আর ভালোই লাগবে না এটাই হচ্ছে উপযোগের ধারণা এবং প্রান্তিক উপযোগের ধারণা আশা করি তোমরা জিনিসটা বুঝতে পেরেছ আর যদি না বুঝে থাকো আমাকে প্রশ্ন করতে পারো কমেন্টে আজকে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ